বেশিরভাগ মানুষই অর্থ বিনিয়োগ করে আবার কেউ বিনিয়োগ করে সময় কিন্তু এই দুটি একই সাথে টানতে অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্পায়নের ডাক দিচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু সামনে বন্দর যোগাযোগ জ্বালানি অবকাঠামো নিয়ে হাজারো প্রশ্ন কস্ট অফ ডুইং বিজনেসের অবস্থান এখনও তলানিতে তাহলে সমাধান কি সে কথা জানতেই এবারের দ্য বিজনেস উইথ রোহিম স্টিল সাথে আছি আমি তো অভিধ হোসেন দর্শক এই বিষয়ে কথা বলতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের পরিচালক শেখ মনোয়ার হোসেনকে আসুন আমরা তাকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাই মনোয়ার হোসেন আজকে তো আমরা বাংলাদেশের ইকোনমিক জোনের ধারণাটা একটু নতুনই বলা যায় তো অন্যান্য দেশ কিভাবে আসলে এই ধরনের বিনিয়োগের যে বিভিন্ন সম্ভাবনার জায়গাগুলো ডিল করেছে সেই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন আমাদের হাতে আছে সেটি দেখে তারপর আমরা আপনার সাথে আলোচনায় ফিরবো দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি আগে দেখে নিতে চাই হংকং জুহাই ব্রিজ বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু পঞ্চান্ন কিলোমিটার লম্বা এই সেতু চীনের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে হংকং আর ম্যাকাও প্রদেশকে শুধু যোগাযোগের জন্য না এই স্থাপনা ঘিরে চীনা সরকারের ভাবনায় আরও বড় কিছু প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ইচ্ছে গুয়াংডংয়ের নয়টি শহরের সাথে যুক্ত হবে হংকং আর ম্যাকাও বাণিজ্য প্রযুক্তি আর পর্যটনকে কাজে লাগিয়ে চীনের দক্ষিণাঞ্চলে তৈরি হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল গ্রেটার বে এরিয়া এর মূল পরিকল্পনা সবার সামনে আসে গেল বছর বলা হয় হংকং জুহাই সেতুর চারপাশের প্রতিটি শহর অর্থনীতির পালে হাওয়া যোগাবে তবে তা অবশ্যই নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী ছোট ছোট গ্যাজেট বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়েছে চীন যার মূল হার্ডওয়্যার যোগান দেয় সেনজেন এবার সেই গণ্ডি পেরিয়ে সফটওয়্যার রোবটিক্স আর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে মনোযোগ বাড়িয়েছে পার্ল নদী তীরের এই জনপদ তাই সেনজেনে নিজস্ব সিলিকন ভ্যালি তৈরি করতে চায় চীন সরকার গ্রেট বে এরিয়া পরিকল্পনার আওতায় সেনজেন হংকং সীমান্তে তৈরি হচ্ছে নতুন প্রযুক্তি পার্ক ব্যবসা বাড়াতে সহজে ঋণ পাচ্ছেন উদ্যোক্তারাও অর্থনীতির কেন্দ্র হিসেবে হংকং বিশ্বজুড়ে পরিচিত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে চীনের মূল আমদানি রপ্তানির বড় অংশ চলে এর সমুদ্র বন্দর দিয়ে তাই বলার অপেক্ষা রাখে না গ্রেট বে এরিয়ার বাণিজ্য কেন্দ্র হবে হংকংয়েই সেজন্য দুটি বিমানবন্দরকে ঢেলে সাজাচ্ছে প্রদেশটি চালু হয়েছে একশোরও বেশি বাস ও ফেরি সেবা কার্গো পরিচালনায় মাঠে নামছে নতুন আইসিডিও পাশাপাশি বড় ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ সহজ করতে চালু হচ্ছে হেলিকপ্টার সেবা পর্যটন নিয়ে হংকং আর ম্যাকাওয়ের লড়াই বেশ পুরনো এমনকি ক্যাসিনো ব্যবসার দাপট নিয়ে দেখতে হয়েছে বড় জটিলতাও কিন্তু গ্রেটার বে এরিয়ার স্বার্থে এবার পুরনো শত্রুতা ভুলেছে দুই প্রদেশ এখন ভ্রমণের প্যাকেজ তৈরি হচ্ছে হংকং আর ম্যাকাওয়ের ট্যুরিস্ট স্পট মিলিয়ে ক্যাসিনোর গ্যামলিং তো আছেই পাশাপাশি সমুদ্র ভ্রমণে প্রস্তুত ক্রুজ শিপের বহর আছে একাধিক রেলরুট এই সব দেখে নতুন তারকা হোটেল নির্মাণে বিলিয়ন ডলার ঢালছে ম্যারিয়ট স্টারউড হায়াটের মতো বিশ্বখ্যাত চেইন গ্রেটার বে এরিয়া প্রমাণ করে একটি ভালো পরিকল্পনা ও সঠিক সময়ে তার বাস্তবায়ন বদলে দিতে পারে অর্থনীতির চেহারা তাই এই অঞ্চলে বছরে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যবসার স্বপ্ন চীন দেখতেই পারে এত সব কর্মযজ্ঞ থেকে শিখতে পারে বাংলাদেশও দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নিলাম এবার আমরা আলোচনায় যাচ্ছি সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের পরিচালক শেখ মনোয়ার হোসেনের সাথে জনাব মনোয়ার হোসেন আমরা যদি আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর কথা দেখি বিশেষ করে ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়ার উদাহরণ যদি জানি তারা এখন অলরেডি তাদের ইকোনমিক জোনগুলো প্রস্তুত জমি প্রস্তুত সব সুবিধা প্রস্তুত তারা এখন শুধু বিনিয়োগের অপেক্ষায় বসে আছে আমরা মাত্র এই কাজটা শুরু করলাম আমরা কি আসলে যদি প্রতিযোগী যেহেতু বলছি আমরা কি আসলে প্রতিযোগীদের তুলনায় পিছিয়ে আছে কিনা বিশ্ব প্রেক্ষাপট এবং দেশের অর্থিক প্রেক্ষাপটকে আসলে আমাদেরকে সেরকম বলছে কিনা কি বলেন আপনি ধন্যবাদ আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের কর্মকাণ্ড শুরু হয় দুই সাল থেকে হ্যাঁ বলা যেতে পারেই তার আগেই ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া শুরু হয়েছে কিন্তু দুই হাজার এই যে ধারাবাহিক সরকার এই ধারাবাহিকতায় এখন বাংলাদেশ একটি বিনিয়োগের জন্য একটি অনুকূল জায়গা বলেই সারা পৃথিবীর বিনিয়োগকারীরা দৃষ্টিটা বাংলাদেশে দিয়েছে আমি যতটুকু জেনেছি যে বাংলাদেশের বিনিয়োগ যারা করতে আসছেন তারা জেনেই আসছেন যে ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশ ভালো বিনিয়োগ করা যাবে সেই কারণে আর বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
বিনিয়োগকারীদের অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটি দিয়েছেন অনেক ইনসেন্টিভ দিয়েছেন যে কারণে বিনিয়োগকারীরা সহজেই বাংলাদেশে আসছে এবং আপনি জানেন যে বাংলাদেশে দুই ধরনের বিনিয়োগকারীরা আসছেন একটা ফরেন বিনিয়োগকারী যারা বিদেশি বিনিয়োগকারী যেটা মিরেশ্বরাকে কেন্দ্র করে আসছেন সেটা হলো একেবারে সামুদ্রিক বন্ধন নদী তার কাছে তৈরি হচ্ছে এবং এটা একটা বিশাল হাব সেই হাবকে বড় শিল্প কারখানা যারা করতে চায় বিশেষ করে মেশিন ওরিয়েন্টেড মানে তারা ওই 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 জায়গাটা যেতে চায় কিন্তু শ্রম বেস্ট যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো হচ্ছে সেটা বাইরে তারা করতে চায় তো বিদেশি বড় বিনিয়োগকারীরা মিরেশ্বরেকেই বেছে নিয়েছে এবং শ্রম কেন্দ্রিক যে সমস্ত শিল্প কারখানা সেটি অন্য জায়গায় প্রাইভেট ইকোনমিক জোনগুলোতে বেশি আসছে আপনি যেহেতু যোগাযোগের কথা বলছিলেন মিরেশ্বরের ক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে তিন রুটেই সড়কের এক ধরনের সড়ক রেল এবং নৌ তিনটি যোগাযোগের একটি কমন হাব বলা যেতে পারে এটির লোকেশনটাকে যদি আমরা দেখি এইটিকতে আমরা দেখেছি যে একে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও ইনভেস্ট করতে চেয়েছিল এই ইকোনমিক জোনটাতে পরবর্তীতে আপনারা এসে বেসরকারি মাধ্যমে এটি শুরু করেছেন আপনাদের ভাবনার জায়গাটা জানতে চাই আপনারা আসলে কি করতে চান এই ইকোনমিক জোনটাকে ঘিরে আপনাদের কবে নাগাদ আপনাদের এই প্রস্তুতি জায়গাটি শেষ হবে সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনটি নর্থ বেঙ্গলের ষোলোটা ডিস্ট্রিক্টের প্রবেশ পথে তৈরি করা হয়েছে যেটা বঙ্গবন্ধু ব্রিজটা পার হলেই ঢাকার দিকে আসা যায় আমাদের এগারোটি বিজনেস হাউস মিলে এই ইকোনমিক জোনের উদ্যোক্তা আমরা চিন্তা করলাম যে বাংলাদেশের যে সমস্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিল্প কারখানাগুলো আছে সেই শিল্প কারখানাগুলো মানুষ শিল্প কারখানার কাছে চলে আসে আপনাকে বলি যে সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন একটি স্লোগান ঠিক করল যে মানুষের কাছেই শিল্প যাবে ঘরে বসেই কর্ম হবে এটার সাথে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্বাচনী ইস্তাহার এটা আমি পরে বলব এর একটি সামঞ্জস্য আছে তো যেহেতু এই হাজারো মানুষ লক্ষ মানুষ তার কাজের সন্ধানে সে নদীটি পার হয়ে ঢাকা কিংবা চিটাগাং কিংবা নারায়ণগঞ্জে আসে আমরা আমাদের উদ্যোক্তারা বলল যে না তুমি তোমার ঘরেই থাকো তোমার ঘরের কাছে আমরা শিল্প কারখানা নিয়ে যাচ্ছি সেইটাকে চিন্তা করে শ্রম বেস যে সমস্ত শিল্প কারখানাগুলো মাথায় নিয়েই আমরা সিরাজগঞ্জের দিকে গেলাম আপনি আপনারা দেশবাসী জানবেন যে এখানে তিনটি রাস্তা ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে রেলপথ সড়কপথ এবং নদীপথ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন যে একটি ডেল্টা প্ল্যান করেছেন নদীকে সচল করতে চান সারা বাংলাদেশের নদীকে নদীর মতো করে তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে নিতে চান আমাদের বঙ্গ যমুনা যমুনা নদীটা দীর্ঘ সময় একটি অনেক নদী ভাঙতে 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 পর অনেক প্রশস্ত হয়ে যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে তোমরা সাড়ে চার চার কিলোমিটারের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ব্রিজ সমান রেখে প্রস্ত রেখে তোমরা দুইশো চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার সেই কুড়িগ্রামের উজান থেকে কেটে 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 এনে পদ্মার সাথে মোহনার সাথে তোমরা মিলিয়ে দিলে বঙ্গবন্ধু ব্রিজের ওইখানে আমরা একটি নদী বন্দর তৈরি করতে চাই সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের ইচ্ছা একটি একটি আধুনিক সুযোগ সম্মিলিত একটি নদী বন্দর তৈরি করতে চাই সেই নদী বন্দর থেকে মালামাল চট্টগ্রাম মংলা অথবা পায়রা এবং আমি বলতে চাই যে আমাদের পূর্বপুরুষরা সিরাজগঞ্জ কিন্তু একটি বন্দর ছিল যেখান থেকে আমাদের কলকাতাতে যেত কলকাতা বন্দরে আমাদের এখান থেকে জাহাজগুলো যেত আমরা সেই আমরা আশা করতে পারি যে যদি ওই বন্দরটি আমাদের যে বন্দরটি আমরা চিন্তা করছি যদি চালু করা যায় কলকাতার সাথে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন হতে পারে সুতরাং আমরা ইকোনমিক জোন কনসেপ্ট নিয়ে গিয়েছি আমরা বলছি নদী বন্দরটা নদী আমরা ব্যবহার করব উনি আমাদের সাথে একমত হয়েছেন এবং নদীটাকে সচল করার সমস্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে রেডি হয়ে গেছেন আপনাদের বলি যে আমাদের একটি রেলপথ আছে এবং এই বঙ্গবন্ধু ব্রিজকে কেন্দ্র করে আরেকটি রেল সেতু হচ্ছে আধুনিক ডাবল লাইনের একটি রেল সেতু হচ্ছে সেই রেল সেতুকে কেন্দ্র করে ওইখানে একটি ইনল্যান্ড কন্টেনার ডিপোর্ট হচ্ছে আইসিডি যেটাকে বলি উইথ অল ফ্যাসিলিটিস এটা বঙ্গবন্ধু ব্রিজের সাথে লাগানো হচ্ছে এবং আমাদের ফোর লেন তো আসেই জানেন যে আমাদের পাশ দিয়েই সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের একেবারে কাজ দিয়ে একেবারে পার দিয়ে চলে গেছে গ্যাসের লাইন ইলেকট্রিসিটি জানেন যে সাড়ে বারোশো মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে এবং আমরা নিজেরও একটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট তৈরি করছি আমাদের ইকোনমিক জোনটি প্ল্যাটিনাম কনসেপ্ট ধারণ করে আমরা একটি উন্নত একটি আধুনিক মানের একটি শিল্পাঞ্চল তৈরি করতে চাই যেটা নর্থ বেঙ্গলের জন্য একটি শিল্পের উন্নত শিল্পের জায়গা হবে এবং বঙ্গবন্ধু ব্রিজকে ঘিরে যমুনাকে ঘিরে একটি শিল্পাঞ্চল তৈরি হবে এটা আমাদের বিশ্বাস আপনারা 
যেমনটি বলেন যে আপনারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান তৈরি করতে চান এই সব অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে সরকার এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরি করতে চায় এবং আপনারা বলেছেন যে যদি সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোন হয়ে যায় তাহলে উত্তরাঞ্চলের মানুষকে ঢাকায় আসতে হবে না নদী পার হতে দেবেন না আপনারা এখানেই তারা কাজ করবে কিন্তু যেই কর্মসংস্থানের কথা আপনারা বলছেন সেটা আসলে দিন শেষে কতটা টেকসই হবে বিনিয়োগের কি পরিমাণ মানে রেসপন্স আপনারা আসলে পাচ্ছেন সিরাজগঞ্জ একটি হেরিডিকালি আমরা আমাদের একশো বছর আগে থেকে আমরা পার্টির ব্যবসা করতাম তারপরে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তাঁত শিল্পের এলাকা কিন্তু সিরাজগঞ্জ এবং এই তাঁত শিল্পের মালিকরাই কিন্তু আবার ঢাকাতে নারায়ণগঞ্জের চিটংয়ে অনেক গার্মেন্টস টেক্সটাইল স্পিনিং মিল করেছে তারা নিজেরা ইচ্ছা পোষণ করছে যে তাদের তাদের নিজের জায়গায় তাদের নিজের ভূমিতে তারা ফিরে যেতে চায় তাদের একটি ফ্যাক্টরি করতে আমাদের এখানে অনেকগুলো অফার ইতিমধ্যেই এসেছে বিশেষ করে একটি গ্লাস ফ্যাক্টরি করতে চায় যেটা পঞ্চগড়ের বালি দিয়ে তারা তৈরি করতে চায় ওইটাই তাদের কাঁচামাল হবে আমাদের আপনারা আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমাদের সর্ববৃহৎ একটি দুধের একটি হাব আছে উল্লাপাড়া শাহজাদপুরকে ঘিরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গরু এটাকে বাতান বলে সেখান থেকে দুধ উৎপাদন হয়ে ঢাকায় চলে আসে এবং মিল্ক বিটা আপনারা জানেন ওখানে মিল্ক বিটা আছে আমাদের ওখানে উন্নত মানের মধু তৈরি হয় আমাদের ওখানে আম তৈরি হয় আমাদের ওখানে কাঁচামালের কোনো অভাব নাই যে কারণে যারা এগ্রো বেস্ট ইন্ডাস্ট্রি করতে চায় ইতিমধ্যে জাপান একটি কোম্পানি এসছে আমাদের কাছে এগ্রো বেস্ট ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য আমাদের জায়গা চাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন তার নির্বাচনী ইস্তেহারে তিনটি জিনিস আপনি দেখেন একেবারে আমি মোটা দাগে বলছি ঘরে ফেরা কর্মসূচি একটি বাড়ি একটি খামার এবার এসে বলেছেন যে আমার গ্রাম আমার শহর এই আমার গ্রাম আমার শহর কনসেপ্টটাকে ধারণ করতে পারে একশোটি ইকোনমিক জোন এক কোটি লোক এই আটষট্টি হাজার গ্রামকে যদি আপনি সেই গ্রামের সবুজায়ন স্বকীয়তা বজায় রেখেই যদি তার ফেসিলিটি ডেভেলপ করে দিতে পারেন তার কর্মের জায়গা হবে ইকোনমিক জোন তার কোয়ালিটি বাসস্থান যদি তৈরি করা কোয়ালিটি শিক্ষা ব্যবস্থা যদি তৈরি করে দিতে পারেন কোয়ালিটি রাস্তাঘাট কোয়ালিটি স্যানিটেশন কোয়ালিটি স্বাস্থ্যসেবা যদি এক দশটি পনেরোটা গ্রাম মিলেকে একটি হাব তৈরি করে দেওয়া হলো যে এইখানে তারা এই সুযোগ সুবিধাগুলো পাবে এবং কর্মের জন্য দশ ঘন্টা আট থেকে দশ ঘন্টা হয়তো ইকোনমিক জোনের ভিতরে থাকবে চোদ্দো ঘন্টা কিন্তু সে বাইরে থাকবে আমরা বলতে চাচ্ছি তার ঘরে থেকেই সে কাজটি করুক ঘরে থেকে কাজটি করলে দুটো জিনিস উপকৃত হবে সে সে হলো যে বাইরে যখন শ্রমিকরা আমি দেখেছি আমার আমি তো এর এই প্রায় তিরিশ বছরের এই লাইনে আসি টঙ্গিতে কিংবা আশুলিয়া কিংবা গাজীপুরের যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করে তাদের সিংহভাগ টাকা চলে যায় বাড়ি ভাড়ার সে প্রথম মাসের প্রথমেই যখন সে বেতনটা পায় তখন সিংহভাগ সে ব্যয় করে বাড়ি ভাড়া সে যদি তার ঘরে থাকতো বাড়ি ভাড়াটা লাগতো না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি একটি বাড়ি একটি খামারে যে আদলে তার ঘরের আশেপাশে সে কিছু প্রোডাকশন করলো এবং সে কাজ করতে আসলো ইকোনমিক জোনের ভিতরে সব মিলেই তার যে ইকোনমিক্যালি ডেভেলপমেন্ট হতে থাকবে তার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য যে প্রতিদিন বাড়তে থাকবে এইটা কিন্তু একটা সময় সে মানে কি বলে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে সবগুলো জিনিস কিন্তু সে কাবার করতে আমার একটা কোথাও জায়গা আছে জনমন সেটা হচ্ছে যে যখনই এই ধরনের স্থাপনাগুলো গড়ে ওঠে আমরা এপিজিডগুলোর ক্ষেত্রে দেখেছি যে আশপাশে একটা বড় টাউনশিপ গড়ে ওঠে আমরা আশা করতে পারি যে এই একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চলের চারপাশে এক ধরনের নগরায়ন হয়তো গড়ে উঠবে প্রশ্নটি হচ্ছে ভেতরে অনেক ধরনের শৃঙ্খলার জায়গাটি থাকে বাইরে আসলে আবার দেখা যায় যে এক ধরনের বিশৃঙ্খল নগরায়ন হয়েছে সেটা নজরদারিতা আসলে আবার অনেক পক্ষের দায়ে চলে যায় এটার ক্ষেত্রে একটা সমন্বয় করা যায় কি জি নগরায়ন কিভাবে দেখেন এখানে আপনি কালিয়া করে যাবেন একটি আইটি পার্ক হচ্ছে সেখানে খুব সফিস্টিকেটেড ছেলে মেয়েরা এখানে চাকরি করবে যাদের মেধা এবং মনন এত বেশি ভালো থাকবে তারা চাকরি করবে আমার ধারণা তারা ষাট সত্তর এক লাখ অ্যাবাব এক লাখ টাকা বেতন পাবে তারা তো নিশ্চয়ই একটি গাড়ি চালাবে তার জন্য একটি রাস্তা দরকার হবে তার জন্য একটি বাসস্থান দরকার হবে আমি আমার বক্তব্যটা এখানে একেবারে সুস্পষ্ট করতে চাই যে সেই আইটি পার্কের জন্য একটি আলাদা নগর তৈরি হতে পারে বাসস্থান বাইরে একটি বাসস্থান সেই বাসস্থানে আমি সবসময় বলি যে একটি কোয়ালিটি শিক্ষা ব্যবস্থা যদি তার সন্তানরা না পায় তার সন্তানরা যদি একটি ভালো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা না পায় তার সন্তানরা যদি ভালো অ্যামোজমেন্ট না পায় তাহলে সে ঢাকায় আবার ফিরে আসতে চাবে সবসময় সে ঢাকা কেন্দ্রিক হতে থাকবে ঢাকা থেকে মানুষকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য মূল কাজটা হবে তার চাকরি নিশ্চয়তা প্রথম হলো যে তার টাকা পাবে কোথায় টাকাটা যোগান দেবে ইকোনমিক জোন বিভিন্ন আইটি পার্ক এই যোগানটা দেবে বাসস্থান এবং চলাচলের ব্যবস্থাটা এবং এই যে যে কোয়ালিটি যে শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো বললাম সেটি করবে গভর্নমেন্ট এখন কিন্তু শেখ হাসিনার প্রতি বাঙালিরাও আস্থা রেখেছে সারা পৃথিবীর মানুষরাও আস্থা রেখেছে ইনভেস্টাররা তাহলে এই সরকারের তাদের এটা হবে যে টাউনশিপটা আমরা করে দেই এই টাউনশিপটা করে দিলে
আবার দুই হাজার চল্লিশে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ ধরেন একটি কারখানায় যে পরিমাণ গ্যাস লাগে একশোটা কারখানা মিলে যদি তার সেন্ট্রালি করতে পারে সেখানে গ্যাস সেভ হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট ইলেকট্রিসিটি সেভ হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট পানি সেভ হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট মানে ইকোনমিক জোনগুলোর কনসেপ্টে নিয়ে সেন্ট্রালি সমস্ত কিছু করতে হবে সিয়াজগঞ্জ ইকোনমিক জোন সেন্ট্রালি টিভি করছে উইথ জিরো ডিসচার্জ একেবারে ডিস্টিল ওয়াটার পানি বের করে দেবো আমরা আমরা সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি তৈরি করতেছি এবং নতুন একটি ধারণা আমরা তৈরি করছি সেন্ট্রাল স্টিম দেবো আমরা তোমার জন্য আর বয়লার কিনতে হবে না মানে আমরা ইকোনমিক জোন সিয়াজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের আমরা বিনিয়োগকারীদের যে সুযোগ সুবিধাগুলো করে দিচ্ছি তার কিছু আলোক পাচ্ছে সেটা হলো সে যখন একশো টাকা নিয়ে বিনিয়োগ করতে যাবে তার আশি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে বিশ টাকা করতে হবে না তার একটা জেনারেটার কিনতে হবে না তার কোনো বয়লার কিনতে হবে না তার কোনো সিইটিপি করতে হবে না সব কিন্তু আমরা সেন্ট্রালি করছি ওয়াটার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করতে হবে না সেই জন্য মানে আমরা ভিতরে যে রকম পরিবেশ বান্ধব আমি আবারও বলছি গ্রিন কনসেপ্টের যা যা ডিকেট আছে আমরা সব বাস্তবায়ন করি আমরা এই পরিবেশের প্রসঙ্গে আরেকবার আসবো একটি বিরতির পর আমাদের একটি বিরতি নিয়ে নিতে হচ্ছে দর্শক আমরা কিন্তু অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগ নিয়ে জমজমাট আলোচনা চলছে একটি বিরতির পর ফিরবো আমাদের সাথেই থাকুন আরেকবার স্বাগত আপনারা দেখছেন দ্য বিজনেস উইথ রহিম স্টিল আলোচনা চলছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ নিয়ে স্টুডিওতে আছেন সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিচালক শেখ মনোয়ার হোসেন আমরা পরিবেশ নিয়ে একটু আলোচনা শুরু করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এক ধরনের বিতর্ক আছে যে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল বা যে কয়টি অর্থনৈতিক অঞ্চল হোক না কেন এটি যদি হয় তাহলে পরিবেশ বিপর্যয় হবে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের এর ফলে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাবে আপনারা যদি একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল দিচ্ছেন আপনারা কি এই ধরনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গিয়েছেন কেটা কারণ আমরা দেখেছি যে এই সব বিষয়তে মামলা মোকদ্দমা হয়েছে এবং চলছে আপনাদের অভিজ্ঞতা কি সিয়াজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের কিন্তু আমরা সাড়ে চার পারছেন টোটাল জায়গার সাড়ে চার পার্সেন্ট আমরা গ্রিন করছি আড়াই পার্সেন্ট আমরা ওয়াটার বডি করছি এবং আমরা সারফেস ওয়াটার ইউজ করছি আমরা নিচ থেকে কোনো পানি তুলছি না ইভেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে জিনিসটি আমরা করছি আমরা বিশ কিলোমিটার ব্যাপী একটি রাস্তা তৈরি করার জন্য গভর্নমেন্টকে বলছি যে রাস্তায় যেন তারা সাইকেল নিয়ে আমাদের ইকোনমিক জোনগুলোতে আসতে পারে এবং আমরা সর্বোত্তভাবে চেষ্টা করছি যাতে কোনো অবস্থাতেই এবং একটি গাছ যদি আমরা সেটা নষ্ট করি আমরা দশটি গাছ লাগিয়ে দিচ্ছি এবং আপনি জানেন যে বিশ লক্ষ গাছের কর্মসূচি অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ কিন্তু নিয়েছে যে প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রত্যেক বছরে অ্যাটলিস্ট গাছ লাগাতে হবে এবং আলটিমেট টার্গেট হলো বিশ লক্ষ গাছ আমরা লাগিয়ে ফেলব আমাদেরটা তো কখনই কৃষি জমি ছিল না তিরিশ বছর আগে এইটা একটি চর হয় এই চরে শুধুমাত্র ঘাস হয় একদম নদী থেকে যে ভূমিটি উঠেছে সেই ভূমিটি আমাদেরকে ব্যবহার এই জিনিসটা কি সব জায়গায় মেনটেন করা যাচ্ছে আপনারা কি শুনতে পান মেনটেন আমি তো বললাম মানুষ দরকার যিনি এটা ইচ্ছা প্রশন করেন আমরা যে ইকোনমিক জোনে যারা সিয়াজগঞ্জ এখন বা বেজা অথরিটির পবন চৌধুরী এবং তার টিম সর্বোপরি আমাদের কি আবুল কালাম আজাদ স্যার তাদেরকে সেলুট জানাতে হয় তারা যে কাজটি করছে এই জাতির জন্য তাদের তো হাজার শত বছরের মানুষ তাদেরকে সেলুট জানাবে যে তারা এই কাজটি হ্যাঁ মানুষ তো চিরদিন বেঁচে থাকবে না আমিও থাকবো না আমরা যাতে এমন একটি ম্যানেজমেন্ট রেখে যেতে পারি কখনোই যেন এই জিনিসটি নষ্ট না হয় সেই ধারাটা তৈরি হচ্ছে কৃষি জমি তো নষ্ট হচ্ছেই না বরঞ্চ অব্যবহৃত জায়গাগুলো কাজে রূপান্তরিত হচ্ছে আর্থিক কাজে রূপান্তরিত হচ্ছে যেখানে হাজার লক্ষ মানুষের কর্মের জায়গা তৈরি হচ্ছে কস্ট অফ ডুইং বিজনেসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে বিশ্ব ব্যাংকের সূচক আমরা দেখি আমাদের অবস্থান এখনও তলা নিতে বিডা দশ বছরের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে আমরা এক তিন অঙ্কের ঘর থেকে দুই অঙ্কের ঘরে নেমে আসবো সেই লক্ষ্যে প্রশ্নটি হচ্ছে গ্যাস বলি আপনাদের ওভারঅল যোগাযোগ ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলি বা অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসগুলো বলি সেগুলো নিয়ে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সবসময় এক ধরনের আক্ষেপের জায়গা তৈরি থাকে এই যে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আপনাদেরটা বলি বা অন্যদেরটাও বলি এই সমস্যাগুলোর সমাধান না করে যে আপনারা বিনিয়োগে আসেন সেটা কি আসলে ঝুঁকিমুক্ত ঝুঁকি ঝুঁকি মুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার ব্যাপারটা হলো যে সাইমেন্টালি দেশের যে পরিমাণ উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র দেড় ঘন্টা লাগবে আমাদের প্রজেক্টে পড়ছে দেড় থেকে পনেরো দুই ঘন্টা লাগবে হাইস দুই ঘন্টা লাগবে জাপানি বিনিয়োগকারীরা যা ওরা এসে আমাদেরকে প্রথম প্রশ্ন করেছিল রাজধানী শহর থেকে তোমার ইকোনমিক জোন দুই ঘন্টা যদি আমরা যেতে পারি আসতে পারি তাহলে তোমাদের ওখানে বিনিয়োগ করব তো ব্যাপারটা হলো যে সাইমেন্টালাইজলি সমস্ত কিছুই হচ্ছে একটা রেখে তার একটা করা যাবে না যে যেটা বলতে চাচ্ছেন আমরা না বলতো ওই নেগেটিভ কথাটা নাই বললাম আমরা তো আশার আলো দেখতেই পারি আশার আলোর জায়গাটার ক্ষেত্রে তো আমরা ডেফিনেটলি আছি কিন
ডেফিনেটলি মনে করতে পারি যে আমরা যারা বিনিয়োগ করছি আমরা ডেভেলপার হিসেবে বিনিয়োগ করছি আমাদের মধ্যে ইউনিট ইনভেস্টাররা বিনিয়োগ করবে এবং তাদের জন্য যত ধরনের ফ্যাসিলিটি তৈরি করা দরকার সেই ফ্যাসিলিটি কিন্তু गवर्नमेंट ইতিমধ্যেই হাত দিয়েছে এবং করা তার মানে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই অর্থনৈতিক না চ্যালেঞ্জ আমি মনে করছি না চ্যালেঞ্জ এটা একটা সম্ভাবনাময় দেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল করতে গিয়ে আপনারা আগামীর কি কি চ্যালেঞ্জ আছে যেগুলো এখনো সমাধান করা দরকার আপনারা মনে করছেন যে এই সমস্যাগুলো আরেকটু যদি স্মুথ হয় ভালো হয় সেটা কি একটাই একটাই সমাধান একটি কথাই শুধুমাত্র একটি জ্বালানি সেই জ্বালানি যদি নিশ্চয়তা হয় এলপিজি এলএনজি যেগুলো আসছে সেটা হ্যাঁ কস্ট বাড়তে পারে বাট এটা নিশ্চয়তা করতে হবে মানে কোয়ালিটি জ্বালানি কোয়ালিটি ইলেকট্রিসিটি যদি থাকে এইটাই একমাত্র ব্যবসায়ীদের জন্য মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের জন্য একমাত্র এবং একমাত্র চ্যালেঞ্জ আর যে অন্যান্য চ্যালেঞ্জ হলো সেটা আন্তরিক হলে রাষ্ট্র যদি আন্তরিক হয় এই বিনিয়োগকারীরা যদি আন্তরিক হয় ওইখানকার জনগণ যদি আন্তরিক হয় তাহলে এইটা কোনো এই না সমস্যাই না রাষ্ট্রের কাঠামোতে যারা থাকেন যারা দায়িত্ব পালন করেন তারা সাথে সাথে ওই এলাকার জনগণ বিনিয়োগকারী এবং শ্রমিক সব মিলিয়ে যদি একটি পজিটিভ রোল প্লে করে আমাদের দেশে বিনিয়োগ কেন হবে না কেন হবে না এই বিনিয়োগের পার্সপেকটিভই আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে অনেক ব্যবসায়ীরা বলেন যে এই যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো হচ্ছে বিদেশিদের দেওয়ার দরকার ছিল না সব দেশি উদ্যোক্তারাই সেগুলো বিনিয়োগ করতে পারতেন এবং অনেকে বলেন যে প্রতিযোগিতার হয়তো বাজারটা আরও শক্ত হয়ে গেল আপনারাও বেসরকারি খাত থেকে বিনিয়োগ করেছেন অন্য দেশও বিনিয়োগ করছে তারাও তাদের পণ্য হয়তো দেশের বাজারে বা রপ্তানি পণ্য তারা তৈরি করবে কম্পিটিশনটাকে আসলে বাড়লো নাকি ফেয়ার কম্পিটিশনের জায়গা আছে আপনি কি না ফেয়ার কম্পিটিশনের জায়গা আছে কম্পিটিশন সেটা হলো যে বিদেশিরা যারা আমাদের দেশে তারা তাদের মতো করে যেটা জিটু জি মানে জাপান চায়না এবং ভারত তিনটি ইকোনমিক জোন গভর্নমেন্ট ই করছে বিদেশিরা সরাসরি করছে তার সাথে আমরা প্রাইভেট ইকোনমিক জোন এবং আরও মিলের সাথে অনেকগুলো ইকোনমিক জোন হচ্ছে যেটা জিটু জি করছে কেউ জয়েন্ট ভেঞ্চারে করছে আমার আমরা মনে করি এটা একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার শুধুমাত্র ওই ওই ভয়ে আমরা বিদেশিকে আসতে দিলাম না বিদেশি যখন আমরা যখন বিদেশে যাই এই পার্শ্ববর্তী দেশে আপনি থাইল্যান্ডে যান সেখানে জাপানি বিনিয়োগকারী আছে না জাপানে বিশাল বিশাল বিনিয়োগকারী তারা চলে আসছে তো হয় কি যখন বিদেশিরা এসে বিনিয়োগ করে তাদের উৎপাদিত পণ্য যখন বাজারজাত করতে চায় রপ্তানি করতে চায় এবং লোকাল বাজার করতে চায় সে সেটা আমাদের স্কোপ আছে ইকোনমিক জোনগুলোতে পার্থক্যটা হলো ওই এপিজিডের সাথে সেটা হলো যে আমরা রপ্তানি করতে পারব আমরা লোকাল বাজারে সেল করতে পারব আপনি জানেন যে সে ওই ওই বাংলায় কিন্তু দেখেন ষোলোটা ডিস্ট্রিক্ট পশ্চিমবঙ্গের ভারতের সেভেন সিস্টারের চারটি প্রদেশ নেপাল ভুটান সবগুলো কিন্তু ওই ওই লাইনটাই ওইটা একটা ইকোনমিক করিডোর আপনি মনে করতে পারেন যে ওই ইকোনমিক করিডোর দিয়ে কিন্তু রাজধানী শহরে আসে তো সেই জন্য আমরা এটাকে চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ তো থাকবে যে কোনো জিনিসের চ্যালেঞ্জ থাকবে আপনার যে একটা পানবিড়ি সিগারেটের দোকান দিলে চ্যালেঞ্জ থাকবে পাশার একটা দোকান হয় একটা ওষুধের দোকানের পাশার একটা দোকান হয় না কিন্তু কোনোদিন দেখেছেন যে বিজনেস তার কমেছে বরঞ্চ বিজনেস বাড়ছে যখন এতগুলো বিনিয়োগকারীরা বিদেশিরা যখন বিনিয়োগ করতে থাকবে আমাদের দেশের লোকাল বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়বে যে বাইরের ওরা যখন বিনিয়োগ করতে পারে সুতরাং আমি এখানে বিনিয়োগ করি আমি যে জিনিসটা বারবার বলার চেষ্টা করি আমাদের দেশের অর্থটা যদি আমাদের মধ্যেই থাকে এবং এই বিনিয়োগ করার জন্য নির্ধারিত জায়গা তৈরি করে দেয় তাহলে এ দেশ একটি স্বর্ণের দেশ হয়ে যাবে এটা সোনার বাংলা হতে বেশিক্ষণ বেশি দিন সময় লাগবে আমরা তো আমি আশা করছি আমাদেরকে আরেকটি বিরতি নিয়ে নিতে হচ্ছে তারপর আমরা আলোচনায় ফিরবো আপনার সম্বন্ধে জানবো দর্শক আরেকটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন আরও একবার স্বাগত আপনারা দেখছেন দ্য বিজনেস উইথ রোহিম স্টিল আলোচনা চলছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ নিয়ে সাথে আছেন সিরাজগঞ্জ ইকোনমিক জোনের পরিচালক শেখ মনোহর হোসেন জনাব মনোহর হোসেন আমরা তো আপনার কাছ থেকে ইনভেস্টমেন্ট পার্সপেকটিভ সম্বন্ধে জানাব কিন্তু একটু আমরা আপনার সম্বন্ধে জানতে চাই আমরা আপনাকে দশটা র্যাপিড ফায়ার প্রশ্ন করবো তারপর আমরা আবারও মূল আলোচনা যাবো আপনি প্রস্তুত আমি শুরু করছি আপনাকে প্রথম যে প্রশ্নটি করতে চাই আপনার প্রথম চাকরি বা পেশা কি ছিল না আমার প্রথম পেশা আমরা ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান ইউনিভার্সিটি শেষ করে মূলত পলিটিক্স করতাম সেখান থেকে ব্যবসায় চলে এসছি একেবারে নব্বই দশকের শেষের দিকে নাইনটিন নাইনটি এইট থেকেই আমি গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু করি আপনার প্রিয় রং কি গ্রিন আপনার কাছে নিরাপদ বিনিয়োগ এই যে কনসেপ্টটা আপনার কাছে নিরাপদ বিনিয়োগ মানে কি নিরাপদ বিনিয়োগটা এরকম যে আমি আমার বিনিয়োগটি শান্তিমতো করে সেখান থেকে আমি আমার 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 অংশটা নিতে চাই এবং সেই অংশের যে প্রফিটটা সেটা যেটা আবার আমার শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাই সেই পরিবেশটা তৈরি করার যে কাজটি সেটাই আমি নিরাপদ মনে করি আপনাকে এক টুকরো জমি দেওয়া হলো যদি আপনার ফিলোসফি এটা হয় আপনাকে এই মুহূর্তে এক টুকরো জমি দে
বিজনেস মানেই যে রাতারাতি কোনো কিছু পেয়ে যাব তা কিন্তু নয় বিজনেস মানেই আর ইন্ডাস্ট্রি মানেই লেগে থাকা সৎভাবে লেগে থাকা আপনাকে তো অনেক কর্মীদের সাথে কাজ করতে হয় আপনার কোম্পানিতে যারা কাজ করেন এই ওয়ার্কফোর্সের কোন অজুহাতটা সবচেয়ে বেশি আপনাকে শুনতে হয় শুনতে হয় স্যার স্যার কালকে রাত্রে এটা হলো না কাল স্যার এই রাস্তায় দেরি হলো এই অনেকগুলো জিনিস আমরা খালি মাঝে মাঝে টের পাচ্ছি আর কি কর্মজীবনে আপনার পাওয়া সবচেয়ে ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ কি ছিল কে দিয়েছিল ও এটা বলতে পারেন আমি আমার মা বাবার কাছ থেকে শুনেছি যে তুমি যা করতে চাও সেই অংশ যাতে আর কত কিছু লোক পায় মানে আমি কি বুঝাতে পেরেছি যে আমি কখনোই ট্রেডিং করতে চাইনি যে আমি এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করতে চাই সেখানে দশজন লোক কর্মসংস্থানে যাতে জায়গা হয় মানে আমার প্রতিদিনের স্বপ্ন হলো যে আমি ঘুম থেকে উঠে যাতে একজন লোকের হলেও কাজের জায়গা তৈরি করতে পারি এই এটা আমার আপনি অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিচালক এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিচালক হিসাবে আপনি কোন ঝুঁকিটা সবচেয়ে বেশি ফিল করেন একটি ঝুঁকি ঝুঁকিটা হলো এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে ওই জায়গায় যে সমস্ত মানুষজন বসবাস করছে তাদের জন্য একটি সুন্দর একটি গ্রাম তৈরি করে দিয়েছি সেই গ্রামে তাদেরকে সুন্দরভাবে বসবাস করে তাদেরকে তাদের জীবন মান যাতে উন্নয়ন করতে পারি এবং আমার একটা ইচ্ছা আছে যে একটা বিউটিফুল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট করব তথাকথিত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট না যে ওইখান থেকে মানে আমি সারা জীবনের সিরাজগঞ্জ নিয়ে কল্পনা করি যে আমার গ্রাম আমার আমি সেখানে বেড়ে উঠেছি সেটা আমার মাতৃভূমি সেই জায়গার মানুষগুলো যাতে একটা স্কিল ফোর্স হিসাবে তৈরি হতে পারে সেই জায়গাটা আমি তৈরি করবো আর কি আপনি ছোটোবেলায় কি হতে চেয়েছিলেন ও এই এই সমাজ সংস্কারক রাজনীতি করতে চেয়েছিলাম মানে মূলত আমার শুরু হয়েছে যে আমি যাতে কিছুটা আমি আমার এই জীবনটা যাতে একটু হলেও কিছুটা মানুষকে দিয়ে যেতে পারি এইটা আর শেষ প্রশ্ন করতে চাই আপনি তো একসময় অবসর নেবেন অবসরের পরে কি করবেন গ্রামে থাকবো গ্রামে থাকবো এবং গ্রামে থাকবো এবং এই কাজটা নিয়েই থাকবো আমি আমরা র্যাপিড ফেলের অংশটি শেষ করলাম আমরা আবারও মূল আলোচনায় যেতে চাই আপনি যেহেতু নিজে একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কথা ভাবছেন এবং শ্রমিকরা কর্মসংস্থান হবে অর্থনৈতিক অঞ্চলে সবগুলোতে সেটা সরকারেরও আসা আপনাদেরও আসা কিন্তু বারবারই প্রশ্ন উঠছে যে আমাদের স্কিল লেবার কতটা প্রস্তুত হচ্ছে আপনারা যেহেতু উত্তরাঞ্চল বেইজ আপনারা উত্তরাঞ্চলের যে ওয়ার্কফোর্স সেটিকে কাজে লাগাতে চান সারা বাংলাদেশেই তাদের নিজস্ব লোকজনগুলো কাজ করবে প্রশ্নটি হচ্ছে এই স্কিল লেবার তৈরির ক্ষেত্রে আসলে ইকোনমিক জোনগুলো কোনো উদ্যোগ নিতে পারে কিনা কতটা স্কিল লেবার আপনারা এখন পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু আর এম জিতে এখনই স্কিল লেবার সংকট হয়ে গেছে তো আবার যদি তারা ঘরে ফিরে যায় তাহলে বিরাট অংশ এই ঢাকা কেন্দ্রিক আশেপাশে কেন্দ্রিক যে সমস্ত ফ্যাক্টরিগুলো আছে তাদের শ্রমিক সংকট হয়ে যাবে তো প্রতি বছরই ষোলো থেকে সতেরো লাখ এই কর্মজীবী মানুষ যারা জব মার্কেটে ঢোকে তাদের একটি প্রশিক্ষণ করার দুই দিকে এই উদ্যোগটা নিতে হবে আমরা তো নেবই সরকারকেও এই কোয়ালিটি উদ্যোগটা নিতে হবে কোয়ালিটির উদ্যোগটা নিলেই আমার মনে হয় যারা বিদেশিরা আসছে একজন জাপানিকে কত টাকা আপনি বেতন দিতে পারেন একজন চাইনিজকে কত টাকা বেতন দিতে পারেন এই এক্সপার্টাইজটা আমাদের দেশেও তৈরি হতে পারে আপনারা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে আমাদের টোটাল জায়গা বত্রিশশো বিঘা প্রায় তার মাত্র বিশ হাজার দুই হাজার এক বিঘা জায়গার উপরে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক করব আর বাদ বাকি জায়গাগুলো বিশ্বের উন্নতমানের একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থাকবে যে ঠিক আছে মনে করেন একটা টয়টা তার গাড়ি প্রস্তুত করতে চায় অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করতে হবে সেই ইঞ্জিনিয়ারকে জাপান থেকে নিয়ে আসবে আমরা চেষ্টা করব ওইখানে একটি বিশ্বমানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্লাস ইউনিভার্সিটি করার আমরা ওইখানে একটি বিশ্বমানের হোটেল করার চেষ্টা করতে চিন্তা করছি আমরা সেইখানে মানে যত ধরনের লজিস্টিক সাপোর্ট লাগবে সবই আমরা ভিতরে করার চেষ্টা করছি বাঙালি এত ভালো জানে একটা বুড়ঙ্গামারির সেই স্বামী পরিত্যক্ত মেয়ে এটা ঢাকায় আসলো সে কাঁথা সেলাই করতে করতে বারা কম আমার শার্ট সেলাই করতে পারছে এটা বিউটিফুল মানে বলতে পারেন বাঙালি খুব খুব মানে তার মেধা এত বেশি সে তাকে যদি ধরিয়ে দেওয়া যায় কাজটি সে করে ফেলে সেই জন্য আমরা আশাবাদী হতে চাই এবং আমরা সেই ফ্যাসিলিটেট করে দিতে চাই সেই তারা যাতে ট্রেনিংগুলো নিতে পারে রাষ্ট্রের কাছেও চাই আমরা নিজেরাও করব শেষ প্রশ্ন করতে চাই আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যারা এইসব ইকোনমিক জোনে আগামীতে বিনিয়োগ করতে আসতে চায় তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী থাকবে নট অনলি সিরাজগঞ্জ ওভারঅল ইকোনমিক জোনে যারাই বিনিয়োগ করতে আসে তাদের জন্য নির্ধারিত সময়ে তার এখন থেকে পরিকল্পনা যে দুই বছর পরে যদি সে ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় এখন থেকে পরিকল্পনা করতে হবে কারণ ইকোনমিক জোনগুলো তার জন্য ইলেকট্রিসিটি তৈরি করবে তার জন্য গ্যাস তৈরি করবে তার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করবে কারণ এটা তো সাইমন্টলেন্সলি একজন একটা জিনিস তৈরি করে রাখলো সে করলো না এটা কিন্তু কোনো অন্য কোনো ব্যাপার না যে প্লটটা কিনে রেখে দেবে সেটা না সুতরাং তার মাথার মধ্যে নিয়ে নিতে হবে যে এবং এখন থেকে সে মার্কেটিং চিন্তাটা
তখন সেও সাকসেসফুল হবে আমরা যারা ডেভেলপার হিসেবে কাজ করব তারাও সাকসেসফুলি তাদেরকে এই দিতে পারবো সাপ্লাই করতে পারবো আমরা তেমনটা আশা করছি জনাব মনোহর হোসেন আজকে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেজন্য অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে দর্শক অর্থনৈতিক অঞ্চলের ধারণাটা নতুন কিন্তু যেহেতু ইপিসেড বা অন্যান্য বিসিকের মতো শিল্পাঞ্চলের অভিজ্ঞতাগুলো বাংলাদেশের ঝুড়িতে আগে থেকেই ছিল কাজেই এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে যে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির যে স্বপ্ন সেটি খুব একটা কঠিন হবে সেটি অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় না কিন্তু যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো সমাধানের পথটা চার একটু স্মুথ হওয়া দরকার আর একটু সুগম হওয়া দরকার এবং জ্বালানি নিশ্চয়তা যেটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা বলছেন সেই নিশ্চয়তার জায়গাটি যে আর একটু শক্ত হওয়া দরকার এই কথা এই দাবিগুলো কিন্তু জোর গলায় আসছে অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে সেটি আমরা চাই আপনারা এতক্ষণ যারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর চেয়েছেন আমরা আশা করি সেটি আপনারা খুঁজে পেয়েছেন এতক্ষণ যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখেছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ